老爷，您喝茶。老爷，您可都等了三个时辰了，真是难为您有这个耐心。我劝您呐，还是别等了。我们老爷他交友广，说不定在哪儿就被朋友绊住了脚，什么时候回来这可说不准呢。啊，你忙你的吧，我在哪儿都是读书，等他，没事儿。诺家，老爷真被您等着了，我们老爷他回来了，回来了。丫叫，丫叫，老爷，老爷，您可回来了。有没有客人来啊？有啊，在门房等您三个时辰了。哦，老爷请。没有别人，定是师郎。哎呀，石大人得罪得罪啊，李大人，石大人久等了。啊，来来来，快请到客厅里去。哎，别别别，为什么不请我进你的书房啊？怕我掠美吗，李大人？<笑>好，旧书房，请请请请请请请请。哎呀，石大人啊，等了三个时辰了啊，等了三个时辰，得罪得罪，快快快，来，石大人，请。石大人，请。啊。哎，老爷。老爷，不是每次都颤的吗？哎哎哎哎哎，哎，慢慢，李大人，李大人，来啊！李大人，您。每次沏茶，都要掺这些喝过的茶叶吗？哎呀，这确实是泡过的茶根哦、啊，我是晾在这儿准备装枕头哦，装枕头哦，装枕头。不知他以为是新茶。石大人，请坐。尊侯大人到毕宅，有何赐教吗？哎，来而无往，非礼也。既然李大人肯屈尊到寒舍赐教，我理应来回访啊！哦，我今天来是特意给李大人送这套《西京杂记》的石大人，我不是跟你说过吗？我已经有这部书了，那天不还当场背给你听了吗？啊？哦哦，他呃，哦，他是他是这样的，你看，我是一介武夫，这书留在我的身边确实没用，您才是真正的藏书家呀，李大人，请、啊。你我是君子之交啊，你为何出手这么大方啊？说实话，说实话，你这部书花了多少银子啊？嗯，我不是说过了吗？这部书是一个朋友不经意间送给我的。哎，李大人，嗯，在你们读书人的眼里，它是宝；嗯，可在我的眼里，就跟擤鼻涕纸没什么两样。嘿，我知道李大人酷爱藏书，所以我今天特意来奉送。哎、官不打送礼的，你刚才的口气实在是令我施郎伤心呐、啊！是吗？好像我施郎有意要巴结你李光地似的。哦，那这论关节我比你高，嗯，我要巴结可以巴结那些王公贝勒，我用不着巴结你李光地。对，此话有理。按理说你确实没有巴结我的必要，但是你没有说实话。不说实话便可疑。这部《西京杂记》在两年前的价格就抬到了两千两银子，如今它会变成一堆废纸。好，好，好，好，好，好，上赶不是买卖，嗯，不给面子
，不给。我今天一把火把他烧了，我告辞。哎哎哎，石大人，石大人，哎呀，来来来来来，石大人，少安勿躁啊。你看，石大人承蒙雅爱，我若再是推三阻四的，就是我不识抬举了。好，书我收下了，收下了，收下了。多谢李大人、啊！哎呀，史大人，你这是愚还是傻呀？几千两的银子白白送人，你怎么还谢我呢？啊！哎、啊，来来来，史大人，请。啊，一般人嘛，很难进到我的书房来，倒不是我自命清高啊，我是和那些借书不还的人。仁兄来了，今天可以随便的挑几部回去看看，看完了还可以来换。我是一个舞枪弄棒之人。哦，既然李大人这么高看，我就盛情了，去了，挑上几本回去装装门面。啊，哦，你可不是装潢门面。我听傅洪基大人说。在京十几年，你一头扎进了二十一史，闭门苦读啊！装潢门面用得着下苦功吗？哦，来来来来来，好，好，好。那我今天我就挑几本啊啊，嗯。是不是，嗯，还得写个借据啊？嗯，当然当然，我们还要一页一页的检查，哪一页染卷，哪一页缺损，都要记清楚，省得到时候还书说不清。哦，嗯，好，好，好，好，好，好，来来来，这个请。搬哪儿去了？这，你拿这儿来给我吗？哎哎，夫人，房子总算是找着了一处，在国子监后面，院子挺大的，是被查抄的李翰林的宅子。哎哎，就是破烂了点儿，没关系，修一修也能住啊。您就放心吧，还算公道。若满意，叫父亲过去看看，好跟人家签契约。让他看看什么？他管我们的死活吗？啊，他也不过去住。就这么定了吧，反正比露宿街头强多了。骆教，鸭教，你不用替他说话，好不好？包裹拿来，搬走，搬走。好了，来啊，放这儿。累死！哎，你快点，有吗？哎，快点，快点啊！这边，我来拿。那本书哪儿去了？放这儿行吗？这儿呢？怎么回事啊？出什么事了？老爷，您回来了。石祥啊，当铺来人了，太过分了嘛，还不到时限。这是谁过分呢？你把咱们家的房子都当出去了，现在到期了，人家撵咱们走，这是天经地义的啊！你想等人家把我们这娘几个都撵到大街上去吗？你到底安的什么心呢？你说呀！好了好了，不要女人见识。女人见识，好，你把房子当出去，银子呢？啊，是不是捐了官了？是不是给了赌场了？你怎么越说越离谱？你啊，离谱！京城这么大的一个花花世界，你给了八大窑子的窑姐，那都没钱。你给我闭嘴！越来越不像话。哎呀，老爷，老爷，你打，你打呀！老爷，老爷，老爷，老爷，这是怎么了？还要大打出手吗？哎呀！行了行了，没事儿，小事一桩，小事一桩。小事还打成这样，要是大事还不打翻了天呀？这大小小包的是怎么回事？要搬家呀？是不是买新宅子了？房子让爹给当了，我们晚上没地儿住了。多嘴
，这本来就是嘛。行了行了，把东西都搬回去吧，咱们不用搬家了。别瞒了，迟早会有这么一天的。大兴当铺的人已经来过了，催我们到房子搬家呢。不会吧？人家拿着房契来的，我亲眼看见的。一定是搞错了。娘，您再回去看看，看看房契还在不在。呃，是啊，是啊，呃，看看去，啊，哎，走，走，走，走，快点，放好。房契在这儿。天哪！房契在呢。天哪，这是怎么回事啊？啊，这是怎么回事啊？啊没准啊，是老爷跟咱们开玩笑呢。阿曼，是不是你捣的鬼？除了你没别人，你真有本事啊！从哪儿弄这么多银子堵上这个大窟窿的？你们也太抬举我了，爹何时给过我俸禄呀？我就是想办这么大的好事，我哪来的三千两银子呀？那会是谁替我赎回了这房子呢？那我可不知道。好了，别添水了，你们都下去吧。我不喜欢我沐浴的时候有人看着。可是我们会挨骂的呀。我不骂你们，谁敢骂你们？都下去吧。出门的时候把门带上，不叫，不准进来。是。行啊，都摆出公主的派头了。我现在还不是名正言顺的公主，父王不知道怎么了，把我藏起来，好像我是偷来的罗，敲不得。哼，哎，那你被冯新范、唐飞他们迫害的事儿，有没有跟你父王和董太妃说呢？我不想说，自己的梦只能自己圆吧。哦，对了，见不到施公子。我该回去了。你真的要走吗？我又没有当公主的造化，我在这儿干什么？莫非你真要把我留下来当丫鬟？我哪敢啊！不过我想你不会就这么走，因为你重任在肩呢。我一个女孩家，有什么重任啊？你父亲不是视你为卓文君一样的人物吗？你不必瞒我，你是为施公子来的。一来你是想让我名正言顺的当上公主，二来呢是釜底抽薪，想达到你的计划。你是不是这样想的？我猜的对不对呀？哎呀，今天的天气真好啊！是啊，这么好的天气就该出来好好玩玩。大的，这简直太不规矩了！哎，快看呀！哎，看呐！啊，哎，真的！柯爽，平时要多出来玩玩，也要多听娘的话。你看，真好玩！那油条大的，快！真的，你柯爽啊，在这边好好玩玩吧。哪儿来的野丫头？在这里大声喧哗，太没规矩了！好像是董太妃新选进来的丫头。丫头？丫头也敢这么张狂吗？娘娘说的对呀、啊，这哪像丫头啊？在后进院里住单间，有人伺候，出入延平王寝宫，跟走平地似的。啊，哎。
，那是哪个王妃啊？她就是、台上这么大，她就是娘娘唐妃呀、啊。那个男的是她儿子，规矩可大了，在她面前笑都不准露齿。像二位姑娘这么嘻嘻哈哈的，惹恼了她，立马按倒打五十大板赶出去。哼，我才不信这个邪呢！哎，谁敢管我？管我的人还没出事呢，海葵。哈哈哈,哈！海葵，你这不是故意惹事儿吗？我就惹他，我就是惹你，怎么样？怎么样？把那个无法无天的丫头给我拿下！来呀、啊，上啊！我看哪个长了马王爷三只眼的，敢来动我！哎呀，碰到我一根毫毛，得给我快点扶起来！他飞那儿去，简直是反了，都反了！快给我拿下！快跑啊！我不跑吗？我凭什么要跑啊？你别闹我！快，放开我！哼！我问你，你是哪来的野丫头？你没有资格和我说话。我知道你是个披着人皮、人民兽性的女人。你。待会儿有你好看的。你是什么人？好像是专门来跟我作对的一样。打！给我打死他！应该打死的是你。住手！住手！怎么，把家法搬到这儿来了？为什么事情打他呀？哦，荣禀太妃，这个野丫头简直无法无天了。把人给我放了，把他送回去，请太医给瞧看瞧看，伤到哪儿了？来，让太妃看看。太妃，你走，太妃，你就这么把他给带走了？儿媳实在不明白，这到底是怎么回事啊？你不明白比明白好。你要是伤了他，我看你在延平王那儿怎么交代。停下来！停下来！怎么停了？谁叫你们停的？太妃，你看他，不许停！来了个母夜叉，有什么可怕的？太妃在上，儿媳实在不明白。请太妃今天给我说清楚，他到底是谁？他凭什么如此霸道？延平王护着他，连您也怕他三分。王妃何必和他一般见识？他年轻不懂事，多担待他，何其为贵嘛！年轻不懂事怎么了？不懂事就可以骑到别人脖子上拉屎撒尿吗？延平王。不知从哪儿捡来这么个破烂货，连太妃都护着他，让他为所欲为。想不到堂堂的王妃，原来是骂妓的泼妇。你王妃慎言，她是金枝玉叶，不是什么破烂货。
你说他是金枝玉叶，我看他是风尘败柳。你，我今天可要把话说清楚了。在这里，有我没他，有他没我，你闹得太不像话了。您说我不像话，那就请文武百官来评评理。他一个黄毛丫头，名不正言不顺的，连个名分都没有。而我呢，是堂堂的王妃呀、啊，他凭什么要压我一头啊？既然你说他名不正言不顺，那明天请延平王给他正正名分不就行了吗？什么？您，您这是要擅自费力呀、啊？太妃，您要依照规矩办事啊！您招来文武百官评评理，他到底是哪里蹦出来的？是哪路神仙？您说立就立了。都闹到这份儿上了，不挑明也得挑明了。听您这话的意思，倒好像我唐妃有什么阴谋诡计似的。我看那就挑明了说吧，也免得日后这个不知从哪儿捡来的破烂货再来欺负我。住口！你怎么可以这么骂他？你会后悔的。后悔？因为他就是你的亲生女儿，海葵。你说什么？她就是你失散了十几年的女儿，太妃，不是说好了不告诉她吗？哎呀，不说不行了，你看看都闹到什么份上了，还有清净日子过吗？这不可能的，这绝对不可能的。海葵，别瞒了，闹也闹够了。海葵，海葵，他他已经死了。早就死了，你是在骗我的。看看他的长命锁，海葵。长命锁。是我的女儿海葵，我是你娘啊！海葵呀、啊，还不认过你娘？老祖宗，海葵没有娘。海葵，当年兵荒马乱的，为娘的不小心。你不会怨恨我吧，海葵？奶娘跟你说什么了吧？奶娘什么都没说，我只怪自己命苦，可是奶娘的命更苦。他是个好人，可惜他已经死了。团圆了就好，团圆了就好啊！这是怎么了？这到底是怎么了？老天爷在惩罚我，老天爷在惩罚我呀！你看你，这么多年了，提起女儿就落泪，怎么现在女儿找到了，反而说起惩罚的话来？太妃，无论海葵对我怎么样，我都不会怪他。我只想问您，你为什么不告诉我？我刚才要不是闹这一场的话，您永远瞒下去是吗？她是我的女儿啊！你先别怪别人，是我不愿意告诉你的。我根本就不想认你，你拍卖自己的良心，你配做我的
能亲娘吗？海葵，这是怎么了？连我自己的亲生女儿都不认我，我我活着还有什么意思呢？我自己的亲生女儿都不认我，为什么不认我？我是你娘，我是你娘啊！我叫亚娇，哈，施大人，您来了，里边请。哎呦，施大人您来了，里面请，里面请。上茶。哎呀，实在是不好意思，实在是对不住施大人啊。小浩那天到贵府，可没有要房子、赶宝卷、搬家的意思啊。房子既然已经归了你们当铺，怎么处置？悉听尊便。这有什么不好意思的？当初您来当房子，小人昏了头，也忘了细问。早知是施老爷您的宅子，小人高低不敢兜揽呐、啊。哎，就是贵府一时头寸调不开，小浩自有帮衬之理，岂敢趁机渔利呀？我今儿个来宝号是想打听打听，是谁替我交了赎金，把房子赎了回来。哎呀，事情都过去了，不必再说了。那怎么行？做人不能糊涂到这个程度。哎，大人您就别问了。今天你若是不讲，我就坐在这儿等。这，老爷还猜不到吗？是内阁学士李光的李大人呢、啊，果然是他。想不到转来转去，这本奇经杂记还是让李光的花大价钱给买去了。正好啊，他爱书又喜欢收藏孤本，这不是两全其美吗？李光地是一个擤鼻涕连草纸都舍不得扔的人，这次为了买《西京杂记》，一掷三千金，这不是割他的心头肉吗？那也不一定，也许他这个人就这种脾气呢，既小气又大方，人和人不一样，各有各的活法。阿曼，嗯，都是你嘴快，不然李光地怎么会想到用银子替我赎回房子呢？这不是最完美的结局吗？您二人都堪称当今名士。这将来要是传扬开，一定是一段佳话。他得到了一部做梦都想得到的好书，您呢，如愿以偿的交上了他这位名士朋友，为您传递自己的主张，找到了通道，多好啊！哎呀，石大人，你就停停吧。哎呀，你就不要再弄这些东西了。石大人，你听我讲。如今当务之急啊，你首先得让那些王公大臣买你的账，承认你比他们有本事。我去说，没人信，得你替我去说。目前不到说的时候，朝中主和主辅者占了上风，连皇上也听他们的。那你是干什么的？为什么不献上良策？哎呀，你大闹法场的事，在京师可是朝野震动啊。皇上虽然没有治理的罪，可也认为你太鲁莽。我跟他说，你在京十年闭门苦读，已不是一介纠纠武夫了。可皇上一句话就把我问住了，啊，有如此惊天伟地大才的人，能莽撞闯法场吗？良心取使必然如此，这是个性使然，与有学问无任何关系。哎呀，施公，为这事儿，皇上对你颇有成见。虽未深究吧，总是遗憾之事。这么说，阁下不想在皇上面前给我美言了？来来来来来，端起来，端起来。那也对不起同乡和朋友啊，来，这
件事儿啊，不能急，欲速则不达。哎，你说，我也不能没事哦哦，就在皇上耳边吹风，说侍郎这个人如何好。万一皇上起了疑心，一旦烦了，更适得其反。要顺其自然嘛，啊！过几天就有一个机会，我力荐老兄陪皇上出巡，朝夕伴君，这比我说一大车话都管用。我陪皇上出巡，嗯，哪儿？有谁比老兄更知海的事呢？皇上，怎么忽然懵懂了去看海的念头？我想与台湾有关吧。你大展身手的机会到了，切勿错过。李大人呐，多谢你为我谋划呀！你这个人呐，太心急，响鼓就必须重锤。李大人要在皇上面前把火烧得旺旺的，皇上圣明，善言良策一定是能听进去的。一口气吃不成个胖子啊，得要循序渐进。从前皇上年幼，虽天资聪颖，毕竟受鳌拜那些人的左右。那扫除鳌拜，平定三藩之乱之后，朝臣便没人敢小看他了。可对台湾之事，却一直是主和派占上风。山海关外的满人善骑射，是靠马背功夫得的天下。但对于海，将士们有天然的恐惧。此次三藩平定，随三藩蹂躏沿海的海贼，暂时只能盘踞在金门和厦门一带。他们已是强弩之末，如把他们赶下海，趁机一鼓作气拿下澎湖和台湾，这是多么好的机会啊！嗯，你也知道，皇上心中是有台湾的。但并不一定接受你因剿御府的策略。这不，又派明珠主持去金门招抚了吗？结果怎么样？还不是拿了热脸去贴了人家的冷屁股？我早就说过，对台湾来讲，不兵临城下，不大兵压境，他们是不会乖乖受抚的。你想说动皇上，首先得说服我。李。如果能够不诉诸武力，使台湾和平归顺，难道不是上策吗？为什么执意要打呢？近海不一样能够防止海贼犯边吗？哪是边呢？东南沿海算边，那大海呢？大海里的众多岛屿能丢弃吗？台湾如能救府，我也认为不大为好。台湾不被逼到穷途末路，是不会受府的，李大人。台湾，沃野百里，可种粮食和大米，成片的树林可造冰船，北可以通贸易，南可以互通往来。你既饿不死他，更困不死他呀。嗯，你说的有理。可朝廷深感连年用兵，造成赤地千里，百业凋敝，民不聊生的困苦局面。不能再雪上加霜了。为了休养生息，争取不费征战之苦，让台湾早日归顺，不是上策吗？痴人说梦呐，这是根本不可能的事。哎哎哎哎，沈岩啊，这可是皇上的决策。你又拿皇上来说事儿，想封我的嘴？不是封你的嘴，是还不到张嘴的时候
，你知道吗？皇上在玉门听证会上已经决定派特使去金门招抚了，你必须耐心等待才是。我都等了十几年了，头发都等白了。你等白了头总比嫌白了头强吧？你，那就等吧。除了我，福建方面也有人鼎力推荐你出任水师提督。我知道，是福建总督姚启胜。可我和他素昧平生，从不相识啊！哎，志向相投，就不一定非是故交老友。啊，我早就听说了，这位姚启胜也是主张安抚的。听说他还拿了自家的银两去安抚台湾的那些将领，他会主张兴师平台，也许是。九府无孝，想到兴师了。啊，这么说，希望尚在。当然，所以啊，你在这个关口让我引荐，把你的兴师平台的方略端出去，不是南辕北辙吗？好,好吧，好吧，那就等。等抚不成再说吧。我敢用我的老命来打赌，抚必然失败。呃呃呃呃，你这话可有点诅咒的味道了。啊，切莫再说，切莫再说。哟，你们这可真够清淡的，全素。哈哈，我们这这是在打嘴仗，你也一起来参加吧。父亲常说：“军国大事啊，自有肉食者谋之。”我哪敢乱插言啊！<笑>史大人啊，恕我对令爱不公啊！这是不是就叫做“回头一笑，百媚生”啊？<笑>我这个女儿是很任性的，<笑>她很有心计。说真的。如果不是他从中穿针引线的话，就没有你我今天的把酒畅叙呀、啊。喝海水长大的孩子，热情泼辣，很有一股子侠肝义胆的风格。啊！哎呦，你看我，我怎么王婆卖瓜自夸起自己的女儿来了？来来来来来！哎哎。本官这一时奉上谕，第二次渡海来金门，足见皇上招抚尔等的诚意。话我已经说得再明白不过了，只要你们沿海安宁，皇上连你们提出的不上岸都恩准了不说，又格外开恩，准许你们保持现状。可世世代代居此，我想，你们该无意义了吧？要说台湾与华夏炎黄子孙十指相连，我也这样认为。但那是大明的江山，现今在台湾的明宗室就有十来位亲王。这位就是宁靖王朱树贵，先生何不问问他有何话要说？不错。台湾是中国的一部分，可你们是从我先人手里夺得的江山，这是我们最后一块落脚生存之地，我们岂能再让给你们呢？即使我们不能收回明朝河山，宁可抱残守缺，在台湾另立乾坤，也绝不纳土称臣。改朝易代，非人力可强求，这是天下大事。方才那位南明遗老，可知你祖上江山为何丢掉？是你们横征暴敛，民不聊生。官逼民反所致，你们没有资格智慧。我还想请冯侍卫转告延平王几句，一番遁据皇居是被我们天朝打得落荒败走的。我朝天子明察万里，深切体谅尔等对台湾的眷恋之情
才允许你们试守台湾，但你们要依外国力，难道你们不承认自己是炎黄子孙吗？嗯，台湾偏于远在海外，与清朝同属华夏炎黄子孙不假。如能按我们的条件，则可；否则，至死不从。既然如此，我也没什么好说的了。丧失了这样的好机会，我为诸公惋惜呀、啊。别瞒了，迟早会有这么一天的。你真要把我留下来当丫鬟，把那个无法无天的丫头给我拿下！我陪皇上出巡，嗯，那儿，皇上要去看海。对台湾来讲，不兵临城下，不大兵压境，他们是不会乖乖受俘的。宁可抱残守缺，在台湾另立乾坤，也绝不纳土称臣。